హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెరిసి స్టడీ సర్కిల్ నేను మీ మెరిసి అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే నైన్టీన్త్ ఎయిత్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఈరోజు జరిగిన పేపరు మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వచ్చే వాటి సొల్యూషన్ కూడా ఈజీ వేలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ చూసారు కదా అదేవిధంగా మ్యాథమెటిక్స్ సొల్యూషన్ కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అందుకంటే ముందు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ సపోర్ట్ అంటేనే ఇలాంటి వీడియోస్ కానీ లేదా మీకు ఉపయోగపడే వీడియోస్ చేయడానికి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో మీ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్తో నాకు సపోర్ట్ అందించండి ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకా ఆలోచన చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా ఫస్ట్ వన్ ఒక రోజులో ఎన్ని నిమిషాలు సో ఇది మీరు ఈజీగా చేసేస్తారు ఎందుకంటే ఒక రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు సో ఒక గంటకు అరవై నిమిషాలు సో ఇరవై నాలుగు ఇంటూ అరవై చేసేస్తే వచ్చిన ఆన్సరు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నెక్స్ట్ వన్ ఒక సైకిల్ ప్రకటన వేల మూడు వేల ఆరు వందలు మరియు అమ్మ కుప్పు వేల మూడు వేల మూడు వందల పన్నెండు అయినా తగ్గింపు శాతం ఎంత ఇక్కడ చూడండి తగ్గింపు శాతం అన్న డిస్కౌంట్ అన్న రుసుము శాతం అన్న ఒకటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తగ్గింపు శాతం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తగ్గింపు వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే రుసుము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డిస్కౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డిస్కౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈజీయే కదా ఫ్రెండ్స్ ప్రకటించిన వాల్యూ కంటే అమ్మిన వాల్యూ తక్కువగా ఉంది సో దాంట్లో నుంచి ఈ యొక్క అమ్మిన వాల్యూ తీసివేసేస్తే ఎంత ఉంది రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది సో తగ్గింపు శాతం ఫామ్లో ఏంటి తగ్గింపు బై ప్రకటన వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ రుసుము ఎంత వచ్చింది రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది బై ప్రకటన వేల అంతా మూడు వేల ఆరు వందలు సో ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది థర్టీ సిక్స్ వన్ జార్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ జార్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ ఎంత శాతం వచ్చింది ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే తగ్గింపు శాతం ఎంత ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ కామా సిక్స్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ రాసుల అంక గణిత మధ్యం ఎంత అంక గణిత మధ్యం అన్న సగట అన్న ఒకటే ఫ్రెండ్స్ అంక మధ్యము ఫామ్లో ఏంటి రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య సో ఇచ్చిన వాటిని మొత్తం చేసి బై రాసులు ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సెవెన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో రాసుల సంఖ్య సెవెన్ సో మొత్తం యాడ్ చేసేంత ఫార్టీ నైన్ బై సెవెన్ సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ సెవెన్ జార్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సంయుక్త సంఖ్య ఏది సంయుక్త సంఖ్య అంటే ఏంటి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కారణాంకాల గల సంఖ్యలను సంయుక్త సంఖ్యలు అంటారు చూడండి పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది వాటికి అవే కారణాంకాలు కానీ ఎక్స్ట్రా లేవు అంటే ఆర్ అనేది సంయుక్త సంఖ్య అవుతుంది నెక్స్ట్ టీ అనే అక్షరం అద్దంలో చూసినప్పుడు దాని ఆకారం ఏముంది చేంజ్ అవ్వదు సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా టీ అనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎన్ అనే అక్షరంకు సౌష్టు రేఖల సంఖ్య సో దీని యొక్క సౌష్టు రేఖల సంఖ్య ఏముండవు జీరో నెక్స్ట్ భూమి ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ మరియు ఎత్తు థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అయిన త్రిభుజ వైశాల్యం చాలా ఈజీగా అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎక్కడ మీరు డెప్త్కి వెళ్ళవసరం లేదు మీరు ఫార్మ్లోస్ చూసుకుని వెళ్తే సరిపోతుంది త్రిభుజ వైశాల్యం ఫార్మ్ ఏంటి ఆఫ్ బిహెచ్ సో బి అంటే భూమి ఎయిటీన్ అండ్ హెచ్ అంటే థర్టీన్ టూ వన్ జార్ టూ నైన్ జార్ నైన్ ఇంటూ థర్టీన్ వన్ సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి బాడ్మస్ సంబంధించిన ఒక సమ్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన సమ్ మనకి ఈజీగా రావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు బోర్డ్మస్ లేదా బాడ్మస్ లేదా వి బోర్డ్మస్ రూల్ అనేది మనకు తెలియాలి వి అంటే వినుకులం అంటే బార్ అనమాట నెక్స్ట్ బి అంటే బ్రాకెట్ అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్మాల్ బ్రాకెట్ నెక్స్ట్ కర్లీ బ్రాకెట్ నెక్స్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంటే ఈ మూడు ఉన్న వాటిలో ఫస్ట్ స్మాల్ బ్రాకెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తర్వాత లాస్ట్ ఆ తర్వాత ఆఫ్ అంటే ఆర్డర్ నెక్స్ట్ డి అంటే డివిజన్ తర్వాత డివిజన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎం అంటే మల్టిపుల్ మల్టిపుల్లో ఎక్కడైనా ఉంటే అది ఫస్ట్ తర్వాత చేయాలి తర్వాత యాడింగ్ ఎడిషన్ చేయాలి తర్వాత సపరేషన్ మైనస్ అనేది చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏంటి వినుకులం ఉంది అంటే బార్ ఉంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బార్లో ఉన్న దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సెవెన్ మైనస్ త్రీ అంటే ఫోర్ నెక్స్ట్ బ్రాకెట్స్ దగ్గర రావాలి బ్రాకెట్స్లో ఏముంది స్మాల్ బ్రాకెట్లో ఉన్నది ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో స్మాల్ బ్రాకెట్లో ఉన్నది చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత
నెక్స్ట్ ఏంటి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ అనేది ఇక్కడ లేదు నెక్స్ట్ ఏంటి ఎడిసన్ సో ఎడిసన్ అంటే ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ అంటే నైన్టీన్ ఆన్సర్ ఈస్ నైన్టీన్ చివన్ మీకు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఎక్కువ వీడియోలు అంత ఎక్కువ అయిపోతే మీకు చూడడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోతే నాకు టెలిగ్రామ్లో అడగండి టూ ఏ ప్లస్ త్రీ బి బి మైనస్ ఏ ఫోర్ ఏ మైనస్ టూ బి అయిన త్రిభుజం చుట్టుకొలతా ఎంత త్రిభుజం చుట్టుకొలతా అంటే త్రీ ఏ కదా సో అంటే మూడు భుజాలను మనము మొత్తం కలిపితే త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత అవుతుంది సో ఇక్కడ మూడు భుజాలు ఏంటి టూ ఏ ప్లస్ త్రీ బి సో మొత్తం అంటే ఏంటి ప్లస్ సో యాడ్ చేసాం సిక్స్ ఏ మైనస్ ఏ ఫోర్ బి మైనస్ టూ బి అంది సిక్స్ ఏలోంచి ఏ తీసేస్తే ఫైవ్ ఏ ఫోర్ బిలోంచి మైనస్ టూ బి తీసేస్తే ప్లస్ టూ బి సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫైవ్ ఏ ప్లస్ టూ బి వన్ దీర్ఘ చతుర్శం చుట్టుకొలత మరియు చతుర్శం చుట్టుకొలత సమానము దీర్ఘ చతుర్శం యొక్క పొడవు పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు మరియు చతుర్శం చుట్టుకొలత నూట నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయిన దీర్ఘ చతుర్శం వైశాల్యం ఎంత దీర్ఘ చతుర్శం చుట్టుకొలత మరియు చతుర్శం చుట్టుకొలత ఏమన్నాడు సమానం అన్నాడు సో ఈక్వల్గా మనం రాసాం దీని ఫార్ములాస్ ఏంటి టూ ఈ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి చతుర్శం చుట్టుకొలత ఫార్ములా మనం ఇక్కడ రాయక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా వాడు ఏం చెప్పాడు చతుర్శం చుట్టుకొలత నూట నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అన్నాడు సో డైరెక్ట్గా వేసేసాను ఇక్కడ టూ అనేది మల్టిపుల్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే డివిజన్ టూ వన్ జార్ టూ సెవెంటీ టూ జార్ సో ఎల్ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు దీర్ఘ చతుర్శక పొడవు పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు అన్నాడు సో ఎల్ ప్లేస్లో మనం ఫోర్టీన్ వేసుకున్నాం సో బి వాల్యూ మనకు తెలియాలి కదా సో ఈ ఫోర్టీన్ అనేది రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే సెవెంటీ టూ మైనస్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది సో బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో మనకు బి వాల్యూ తెలిసింది అయితే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటి దీర్ఘ చతురస్రం వైశాల్యం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు దీర్ఘ చతురస్త వైశాల్యం ఫార్ములా ఏంటి ఎల్ ఇంటూ బి ఎల్ ఇంటూ బి సో అంటే పొడవి ఇంటూ వెడల్పు సో పొడవి ఎంత పద్నాలుగు సెంటీ బి ఎంత ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ చదరపు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ చదరపు సెంటీమీటర్స్ చూ సెవెన్ వై ప్లస్ టూ బై ఫైవ్ సిక్స్ వై మైనస్ ఫైవ్ బై లెవెన్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నాడు అయినా వై వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ చూడండి క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేయండి సెవెన్ వై ప్లస్ టూ ఇంటూ లెవెన్ సిక్స్ వై మైనస్ ఫైవ్ హోల్ హోల్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే సెవెన్ లెవెన్ జార్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ టూ ఇంటూ లెవెన్ ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్లోకి వస్తే సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ వై మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో వైలన్నీ వట్స్ వైలన్నీ ఒకవైపు తీసుకురండి నెంబర్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్ అనేవి రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాను సో ఇక్కడ ఏముంది సెవెంటీ సెవెన్ వై మైనస్ థర్టీ వై అంటే ఫార్టీ సెవెన్ వై ఇక్కడ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ టూ అంటే మైనస్ ఫార్టీ సెవెన్ సో ఫార్టీ సెవెన్ వన్ జర్ ఫార్టీ సెవెన్ సో వై వాల్యూ మైనస్ వన్ ఆన్సర్ ఈస్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ జీరో పాయింట్ టూ వన్ మరియు ఎందుల చతుర్థానుపాతం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో ఇక్కడ నాలుగోది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం చూడండి ఇలా తీసుకున్నప్పుడు అంతిమల లబ్ధము ఈక్వల్ టు మధ్యమల లబ్ధము సో అంతిమల లబ్ధము తీసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ టూ అంటే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు పాయింట్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్వెల్వ్ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాం సో ఇంటూ ఎక్స్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాదు ట్వంటీ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఉంటుంది సో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే నాలుగవది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్ని ఇలా ఉంచేసి ట్వెల్వ్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తాం అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ కాబట్టి రైట్ సైడ్ వెళ్తే డివిజన్ సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ జార్ సారీ ఫోర్ టూ జార్ ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ సో త్రీ వన్ జార్ త్రీ సెవెన్ జార్ సో సెవెన్ ఇంటూ టూ అంటే ఫోర్టీన్ సో చతుర్థాని పదం ఫోర్టీన్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ టూ యొక్క ఘనమూలం ఎంత సో సెవెంటీ టూ మనం ఒకవేళ మీకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ తెలియకపోతే ఏం చేస్తారంటే సెవెంటీ టూ నైన్కి సెవెన్ ట్వంటీ నైన్కి మీరు ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది సో నైన్ 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 అంటే ఇక్కడ నైన్ క్యూబ్ సో ఇక్కడ ఘనమూలం అంటే క్యూబ్ కాబట్టి క్యూబ్ రేటుకి అండ్ క్యూబ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ నైన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమో నాకు గుర్తులేదు ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్
సో ఆన్సర్ ఏమో స్వరూపాలు అవుతుంది నెక్స్ట్ టెన్ కంటే ఎక్కువ మరియు అతి చిన్న సంయుక్త సంఖ్య ఏది ఆప్షన్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ అయితే పది కంటే ఎక్కువ సంయుక్త సంఖ్య అంటే ముందే చెప్పుకున్నాం రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు గల సంఖ్యలను సంయుక్త సంఖ్యలు అంటారు ఇక్కడ పది కంటే ఎక్కువ అంటున్నాడు కాబట్టి అతి చిన్న సంయుక్త సంఖ్య అంటే ఇక్కడ వీటిల్లో సిక్స్ వస్తుంది కానీ పది కంటే ఎక్కువ అంటున్నాడు కాబట్టి పన్నెండే తీసుకోవాలి సో పన్నెండు పద్నాలుగు పద్దెనిమిదిలో వీటిల్లో అతి చిన్న సంయుక్త సంఖ్య పన్నెండే అవుతుంది అండ్ పది కంటే ఎక్కువ కూడా అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ సి రోమన్ సంఖ్య సి అనేది హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ నంబర్ని మీటర్ క్యూబ్ ఎన్ని కిలోమీటర్లో కిలోమీటర్ క్యూబ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో వన్ కిలోమీటర్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ మీటర్స్ కాబట్టి మనకు వన్ మీటర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ బై థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ సో ఇక్కడ క్యూబుల్లో అడిగాడు కాబట్టి మీటర్ క్యూబ్లో కాబట్టి ఇక్కడ మే వన్ మీటర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై థౌజండ్ కిలోమీటర్ సో ఇక్కడ మీటర్ క్యూబ్ కాబట్టి వన్ బై థౌజండ్ హోల్ క్యూబ్ సో ఇక్కడ ఈ నంబర్ అంతా చూసుకుంటే థౌజండ్ క్యూబ్ అవుతుంది సో దీనికి దీనికి క్యాన్సిల్ చేస్తే రిమైనింగ్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఒక వ్యక్తి టీవీను పదిహేను వేలు కొని పద్నాలుగు వేల ఒక వంద అమ్మిన నష్ట శాతం ఎంత ఇక్కడ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది పదిహేను వేలు కొని తొమ్మిది వందలకి లాస్ కొన్నాడు కాబట్టి నష్ట శాతం సో నష్టం ఎంత వస్తుంది మనకు డైరెక్ట్ సమ్మేనండి పదిహేను వేల నుంచి పద్నాలుగు వందల ఒక వందను తీసేస్తే ఎంత తొమ్మిది వందలు సో నష్టం తొమ్మిది వందలు నష్ట శాతం అడిగాడు కాబట్టి నష్టము బై కొండ వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ నష్టం ఎంత తొమ్మిది వందలు కొన్న వేల ఎంత పదిహేను వేలు కొన్నాడు సో ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి వన్ జీరోకి పైన నైన్ హండ్రెడ్లో ఒక జీరోకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ వన్ జార్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ జార్ సో సిక్స్ పర్సంటేజ్ అనేది ఆయనకి నష్ట శాతం వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ వృత్త పరిధి మరియు చతుర్షుని చుట్టుకొలత సమానము అయిన వాటి వైశాల్యాల నిష్పత్తి ఇక చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటి సమానం అంటున్నాడు కాబట్టి అవి తీసుకున్నాం వృత్త పరిధి ఈక్వల్ టు చతుర్షుని చుట్టుకొలత సో వృత్త పరిధికి ఫామ్ ఏంటి టూ పై ఆరు చతుర్షుని చుట్టుకొలతకి ఫోర్ ఏ సో మనకి ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వృత్త వైశాల్యం చతురస్ర వైశాల్యం మనం వాటి నిష్పత్తి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఏని ఇలా ఉంచేద్దాం ఫోర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తాం టూ వన్ జా టూ టూ జా ఫోర్ సో ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది పై ఆర్ బై టూ ఇప్పుడు వాటి వైశాలాల నిష్పత్తి అన్నాడు చూడండి కరెక్ట్గా వాడు ఏది ఇచ్చాడో అదే వేసుకోవాలి వృత్త పరిధి స్టార్టింగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వృత్త వైశాలమే స్టార్టింగ్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈస్ట్ చతురస్ర వైశాల్యం వృత్త వైశాలం ఫార్ములా ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ చతురస్ర వైశాలం ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ సో పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈస్ట్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు పై ఆర్ బై టూ పై ఆర్ బై టూ అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్లోనే వస్తాయి పై ఆర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ కాబట్టి ఫోర్ వస్తుంది స్క్వేర్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మీకు లెంత్ చేయకుండా అక్కడికక్కడే కట్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒక పైకి ఒక ఫైవ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆర్ స్క్వేర్కి ఆర్ స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంటుంది వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ బై ఫోర్ ఉంటుంది ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ నైన్ బై టూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ల వ్యతిక్రమాల లబ్ధము మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ల సంకలన విలోమాలు మొత్తం కనుగొనండి సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ చూసుకున్నట్లయితే మైనస్ టూ మైనస్ నైన్ బై టూ కామ ఫైవ్ బై ఎయిటీల వ్యతిక్రమాల లబ్ధము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యతిక్రమాల అంటే చూడండి నంబర్ నైన్ బై టూ ఇచ్చాడు మైనస్ నైన్ బై టూని యాజ్టీజ్గా మైనస్లోనే ఉంచాలి కానీ రెవ్స్లో రాయాలి టూ బై నైన్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ బై ఫైవ్ సో వీటి లబ్ధం అన్నాడు కాబట్టి సో మైనస్ టూ బై నైన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ మైనస్లు ప్లస్లు చేంజ్ అవ్వ కానీ లవన్లో ఉన్నది హారంలోకి వెళ్తుంది హారంలో ఉన్న సంఖ్య లవన్లోకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ నైన్ వన్ జార్ నైన్ టూ జార్ అంటే మైనస్ టూ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ వ్యతిక్రమాల లబ్ధం వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ల సంకలన విలోమం అంటున్నాడు మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ల సంకలన విలోమం ఏమవుతుంది ప్లస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సో ఇప్పుడు వ్యతిక్రమాల లబ్ధము అండ్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ల సంకలన విలోమాలు మొత్తము అంటున్నాడు మొత్తం అంటే ఏమవుతుంది ప్లస్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అనేది స వ్యతిక్రమాల లబ్ధం ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సంకలన విలోమాల లబ్ధం ఏమిటి ప్లస్
ఇవ్వలేదు అవి నాకు సరిగ్గా ఐడియా లేదు కూడా సో అందుకనే నేను ఆ త్రీ సమ్స్ కూడా చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ సో వీడియో నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కువగా మాట్లాడను ఎందుకంటే చాలా వరకు వీడియో లెంత్ ఎక్కువైతే మీరు చూడటానికి ఇష్టపడ్డారు నాకు తెలుసు సో అందుకనే ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే చేశాను మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి ఖచ్చితంగా మీ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్తో నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచ